بچه سلام امرو میخوام در مورد ساختار کامپراتیو زمان انگلیسی هم صحبت بکنیم تر فارسیه مثلا میگیم علی از رضا قد بلندتره محمد از مثلا محسا سخت کوشتره سخت تر زحمت کشتر بلندتر کوتاهتر این ساختار میشه کامپراتیو موضوع بحث امروزمونه و اینکه انتهای ویدیو یه ساختار مقایسه برابری رو میخوام بهتون بگم و اینکه چطوری میتونیم با منفی کردن جمله برابر رو از این داریم برتری جد بکنیم و درجه بهش بدیم مثلا کم و زیاد بکنیم میزان تفاوت و علی رضا قد بلندتر حالا یک کم از رضا قد بلندتر خیلی علی از رضا قد بلندتر اون خیلی ها رو در واقع می چه صورت میگن و اینکه این کلا این موضوع بحث رایتینگ تسکیبان آکادمی که این شما به شدت ساختار کامپراتیو تو رایتینگ تسکیبان آکادمیک در واقع تو بحث آزمون آیلتس نیاز خواهید داشت پس با خب فرم طبیعی کامپراتیو ها یا همون تر در واقع از طریق ای آر به اضافه ادجکتیو درست میشه مثلا بیگ میشه بیگر سمال سمالر خب اینو فکر کنم همتون بدونید مثلا مثلا دیس روم از بیگ یو اتاق بزرگه حالا میخوام بگم یه اتاق بزرگتر از اون که اتاق دیس روم از بیگر یو اتاق بزرگتر یا مثلا this room is small یعنی این اتاق کوچیکه حالا this room is smaller یعنی این اتاق کچیک تره یعنی ای آر به صفت اضافه شد و مفهوم تر رو در موقع ایجاد حالا مورد دیگه که وجود داره برخلاف اون چیزی که تا الان دیدیم ممکنه کلمه اون صفت اون بیشتر یه سیلاب داشته باشه مثلا تا الان دیدیم تا small big اینا همش کلمات تکسیلابی هست ولی حالا ممکنه صفت اون بیشتر یه سیلاب داشت مثلا مثلا beautiful appealing interesting اینا اینا کلمات هایی که بیشتر از یه سیلاب هست اگر کلماتون بیشتر از یه سیلاب داشت از طریق مور قبل اون صفت در واقع مفهوم کامپراتیو یا صفت تر صفت برتری در واقع ایجاد میشه مثلا به جایی که بگم مثلا بیوتیفولر میگم مور بیوتیفول به جایی که بگم مثلا اینترستینگر یا همچه چیزی میگم مور اینترستینگ مثلا she's more beautiful she's beautiful او زیبا she's more beautiful او زیبا تره مثلا this book is interesting این کتاب جذابه جالبه مثلا that book is more interesting این کتاب جذاب تر پس این دفعه دیگه به جه ER از مور استفاده کرده خب شما میتونید واسه مقایسه اگر که بخوام اون انصار دیگه که دارید باش مقایسه میکنید هم تو جمعه وارد بکنید از یه conjunction than استفاده میکنید که میشه از مثلا میخوام بگم علی از رضا قد بلندتر علی is taller than رضا اون اون ازی که در واقع میگیم که با اون شخص مقایسه میکنیم اون میشه ون مثلا she is more beautiful than all her friends اون از تمام دوستای زیباتر ون گذاشتیم بعد اون یکی اون که در واقع طرف مقابل مقایسه اون هست و در واقع میتونید بعد از دن به کار برم توی مقایسه تون میتونید حتی فل بذارید مثلا she speaks English better than مثلا she speaks French یا مثلا Uh, I, I, I work harder than uh, مثلا you do من سختر از تو کار میکنم میتونم بگم I work harder than you جمعه درسته هیچ مشکل نه ولی میتونم فل بزنم بعدش و این کلاز بشه یک فریز نماشه I work harder than you do یا I speak English uh, much better than uh, I speak French I speak English much better than you do I speak um, Arabic much better than you can understand پس حتما قرار نیست بعد دن یه اسم یا یه نام فریز بیاد میتونه نام کلاز باشه هر چیزی میتونه باشه خب یه مورد دیگه که وجود داره تو بحث کامپراتیو ها که در واقع بازم توش مقایسه ده هست متعال برتری وجود نداره برابری وجود داره ساختار از یه صفت از یعنی مثلا از good از از bad از از intelligent از در واقع ساختارش به این صورته یه از میزه یه صفت و یه از دیگه مثلا Um, she can speak English as fast as she can speak French به همه انزی که انگلیسیش خوبه فرانسه چون به همه انزی سریع میتونه صحبت با بهش فرام باید اینجا برابریه یا مثلا you are as good as فلانی یعنی تو به انزی فلانی بچه خوبی هستی آدم خوبی هستی بنابراین اینجا برابری وجود داره یکی هم همشه که میتونیم باز دوباره برتری جد بکنیم با منفی کردن همین ساختاره مثلا میگم I cannot speak English as well as French اینجا یعنی انگلیسی بهتر پس یکی از راهایی که در واقع میتونید ساختارهای کامپراتیو درست بکنید اینه که همین از اجکتیو از رو بیاد منفی بکنید این در واقع اینم یه ساختار 
کامپراتیو داری در آقا مایسه میکنی مثلا میگم که I have lived in Tehran not as long as I have lived in Mashhad من تو تهران نه به اندازه اون مدت زمان که تو مشهد زندگی کردم در آقای جرم آمد داشتیم یعنی مشهد بیشتر تهران زندگی کرد پس این هم I have lived in Mashhad longer than in Tehran خب یکی هر روشه دیگه که در واقع شما میتونید این ساختار از یک کلمه یا یک عبارت از استفاده بکنی یعنی که در کنار ما اجکتیب نمانش هم به کار بایی. تو همون بین دوتا از مثلا میگم که I do not have as much money as you have یعنی much adjective money اون نمانش کنار هم بین دوتا از قرار گفت یا مثلا there are not as many people as the students of the class 5 من دانش آموزانی که تو کلاس پنج هستن اینجا آدم نیست اینجا اونقدر جمعیت نه جانان از many people as you imagined initially من از اون تدادی که تصورش رو میکردی اولا به اونقدر این آدم نایمده پنامه خیلی باید میتونید بین دو تا از از noun phrase استفاده یعنی اسمش هم در کنون اجکتی در واقع به کار این هم میشه اینجوری هم میشه توی تر وجود بذار خب آخرین نکته که میمونه در مورد در واقع درجه دادن فاصله زیادی کم ایجاد کردن تو کامپراتیو با ساختارهای از یه عبارت از هست مثلا فرض بکنید که میگم که the number of students in this class is as many as the ones in class 605 یعنی تا دانش آموزه این کلاس به اندازه دانش آموزه این کلاس مثلا 650 حالا فرض بکنید که تو این ساختار ما میخوایم بگیم که تدشون برابر نیست the number of students in this class is not از منی از مثلا دوان زیر تر 605 اینجا دیگه عدم برابری شد حالا میخوام این فاصله رو زیاد بکنم یکی از عبارتهی که در واقع میتونم باش فاصله رو زیاد بکنم اینه که بگم nowhere near the number of students in this class is nowhere near as many as the number of students in class 605 اینجا فاصله اصلا خیلی بیش زیاد شد اصلا تا دانش آموزایی که تو این کلاس هستن حتی از نظر زیادیش نزدیک به صلاح فراوونی دانش آموزایی که تو کلاس 605 هستن نیست یعنی تا دانش آموزایی که خیلی کم تره is nowhere near is not nearly این هم یه عبارت دیگه که میتونم در واقع پشت ساختار از ادجکتیو از استفاده کنم مثلا میگم که the number of students in this class is not nearly as many as the ones in class 605 یعنی اصلا نزدیک اون نیست پس با نوور نیر و نات نیرلی در واقع شما میتونید یه فاصله زیاد ایجاد بکنید تو کامپراتیوی که با ساختار از یه عبارت از در واقع استفاده حالا واسه فاصله کم چیکار بکنید یکی از ساختارش اینه که بگید نیرلی یعنی جمعه رو محفی نگید مثلا The number of students in this class is nearly as many as the ones in class 605 Nearly as many as یعنی خود بودن به همون اندازه یا ساختار دیگه اش اینه که بگید almost the number of students in this class is almost as many as the number of students in class 605 یعنی در واقع به این صورت هم شما میتونید اون ساختار کامپراتیوتون رو فاصله شو کم بکنید پس با almost دیگه nearly میتونید شما فاصله کم ایجاد بکنید با nowhere near و not nearly میتونید فاصله زیاد ایجاد بکنید این هم خب دو تا جمله بهتون میگم ترجمه به واسم کامنت کنید یکی اینکه من علی رو زیاد میبینم رضا رو از علی بیشتر میبینم و جمله دوم که تعداد قبولی های دانشگاه کمبریج در سال 1988 به هیچ وجه حتی نزدیک قبولی های دانشگاه هاروارد نبود این دو تا رو واسم ترجمه کنید تو کامنت ها بنویسید اگه ایجاد مشکل چیزی بود یا سوالی بود در خدمت